There's a great piece on the Bloomberg talking about the fact that China's financial warning signs are flashing almost everywhere. You've got defaults, uh, weak banks threatening growth and financial stability. And 中国经济持续下行。六号，中国国家主席习近平在中共政治局会议上再次强调，要全面做好六稳，也就是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。但法国广播公司九号报道，中国经济下滑远没有结束。习近平六稳难以稳住。Third quarter was the worst quarter of 2019、uh, in our data, and it wasn't even close.、Uh, we saw almost all our headline metrics fall.、Uh, we saw almost all our key sectors fall. 十一月底，中国安信证券首席经济学家高尚文在安信证券年度策略会上发表题为“知止不殆”的演讲，预测未来十年内中国经济面临保四中五的风险。也就是平均成长不太可能超过百分之五，而是要担心能不能够保住百分之四，并指出未来十年 GDP 保四都需要付出很大努力。经济的下滑是一个广泛的共识，不然政府也没有必要非常着急的又要去采取刺激措施，不然统计部门也没有必要把 GDP 的总量再往上抬一抬，使它尽量显得大一些。不过，这支影片在中国大陆被迅速下架。新报财经评论：高盛文绝非有意唱衰中国，只是与中共说法不同。中共官方经济学家林毅夫二零一五年曾解释，中国经济增速为什么要保七。他表示，如果说经济增长低于百分之六，将使企业在悲观预期下收掉部分企业，遣散员工；营运转差的同时，将可能波及金融稳定，制造坏账，进入恶性循环。新唐人亚太电视张麒麟综合报道。